പെൺ പ്രകൃതിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് മഞ്ചാടിക്കൂർ കൊണ്ടുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കളാണ് മഞ്ച നമുക്കിനി മഞ്ചാടിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ ജൂൺ മാസത്തിലാണ് മഞ്ചാടിക്കൂർ കൊഴിയുന്ന സമയം അതുകൊണ്ട് ഞാനും മക്കളും മലയൊന്ന് കയറി മഞ്ചാടിക്കൂർ പറക്കാം ഈ ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം മഞ്ചാടിക്കുരു ആണ് ഈ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിറയെ മഞ്ചാടിക്കൂര് മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ പെറുക്കിയിട്ട് ആ മല മുകളിലെ മഞ്ചാടിക്കൂർ തീർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അവിടെ നിറയെ മഞ്ചാടിയാണുള്ളത് നനവുള്ള മണ്ണിലാണ് മഞ്ചാടിക്കൂര് വളരുന്നത് ഒരു ഇലക്കൊഴി മരമാണ് മഞ്ചാടി മരം അത് പൂവ് നല്ല നീളമുണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയുമാണ് അത് കാണാൻ അത് മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കും പൂവിനുണ്ടാവുക മാർച്ച് മുതൽ മെയ് മാസം വരെയാണ് പൂക്കാലം പിന്നീട് പൂവ് കൊഴിഞ്ഞ് ജൂൺ മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും കായായി മാറുന്നു പിന്നീട് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടി കുരുക്കളായി നിലത്ത് വീഴാൻ തുടങ്ങും വീഴുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വിത്തിൻ്റെ പുറം തോട് ചുരുങ്ങി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വിത്താണ് മഞ്ചാടിക്കുരുവായി മാറുന്നത് ഈ വിത്ത് പിന്നീട് നിലത്ത് വീഴുന്ന സമയമാണ് ജൂൺ മാസം ഈ സമയത്ത് മഴക്കാലമായത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിലത്ത് വളരാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഈർപ്പം തട്ടിയാൽ പിന്നീട് വേഗം വീർത്ത് മണ്ണിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങി പെട്ടെന്ന് വളരുന്നു ഈ വളരുന്ന കാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിത്ത് ഈ മഞ്ചാടിക്കൂർ വീർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചുവപ്പ് കളറ് നീങ്ങി പോകുന്നു അത് അതിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു മഞ്ഞ കളറായി മാറുന്നു ഇത് നന്നായിട്ട് വീർത്തു വരുന്നതും കാണാം മഞ്ചാടിക്കൂരിൻ്റെ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വലുപ്പമായി മാറുന്നത് കാണാം ഇത് പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് വരുന്നൊരു സസ്യം കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം പോയ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വളർന്ന രംഗമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ മഞ്ചാടി മരത്തിൻ്റെ തടി ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ മഞ്ചാടിക്കൊരു മരുന്നിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ മഞ്ചാടിക്കൊരു മോൻ കളിച്ച് നടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലമാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഇനി മഞ്ചാടിക്കൂര് കൊണ്ടുള്ള കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മുഴുവന് ഒരു എൺപത് ശതമാനം ചെയ്ത് വെച്ചു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഭാഗം ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് കാണിച്ചിട്ട് ഈ ഇത്രയും കാണിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് പറയണം ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഇതിപ്പം ഫെവിഗോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗണ്ണ് ഗണ്ണിൻ്റെ പശു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പശ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല ഇത് ചെറിയ ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഫെവിഗോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് റൂമിലായതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ കുറവായിരിക്കും കാരണം മഴക്കാലായതുകൊണ്ട് വെയിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഒരു ക്ലിയർ കിട്ടുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
ഈ മഞ്ചാടിക്കുരു കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാം അതുപോലെ ഫ്ലവർ വേസും ഉണ്ടാക്കിയത് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് കാർബോഡ് കഷ്ണമാണ് ഈ ഹാർബോഡ് കഷ്ണം മുറിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഫെവികോൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫെവികോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മഞ്ചാടിക്കുരു അതിൻ്റെ മുകളിൽ മഞ്ചാടിക്കുരിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മഞ്ചാടിക്കുരു അതിമലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായില്ല നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വെക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഫെവികോൾ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ചാടിക്കുരു ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മഹാഗണിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ ഇതള കഴിഞ്ഞ പോയ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ കാണാ ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതല്ല ഈ ഈ ഞാൻ എടുത്ത് കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ച ഈ മഹാഗണിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ ഇതള എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ആ ഇതളയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് മഞ്ചാടിക്കുരു വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ഫെവികോളുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലവർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാറാണ് അത് ഫ്ലവർ സെറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൽ നിന്ന് ഊർന്ന് വീണ് പോവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ചങ്ങനപ്പുല്ലിൻ്റെ സ്റ്റിക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞു പോയ എപ്പിസോഡുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ എപ്പിസോഡുകളൊന്ന് കാണുക ഈ ചങ്ങനപ്പുല്ല് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഗണ്ണിൻ്റെ പശ കൊണ്ടൊട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെങ്ങനപ്പുല്ലിൻ്റെ കോല് കുറച്ച് നീളത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ മോഡൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മുറിച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് എല്ലാം നീളമുണ്ടായിരിക്കണം ഇത് ഒയാസിസ്പിൻ്റെ സ്പോഞ്ചാണ് ഇതൊക്കെ കൈ ഓരോ എപ്പിസോഡിൽ അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ എപ്പിസോഡാക്കിയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ കാണാം എന്നിട്ട് ഹാർബോഡ് കഷ്ണം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഫെവികോൾ വട്ടത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം 
ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഫ്ലവർ റൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാൽ എളുപ്പം ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇതിലേക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇവിടെ മുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പുല്ലുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് കളർ തിളപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ കാണിച്ച് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പം എനിക്ക് അത് ഉണക്കാൻ പൂത്തു പോവും അത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ കളർ എനിക്ക് ശരിക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ വേറൊരു സമയത്ത് ഇടാം കാരണം മഴ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഇടാനും പറ്റുന്നില്ല പൂപ്പ് വരും പിന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഉണക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ പുല്ല് ഇതിലേക്ക് ഇതേ കളറ് പുല്ല് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കഴി ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്ത് പുല്ലായതുകൊണ്ട് എവിടെയും കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുല്ലൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ച് തരണ്ട് ഇനി ഈ വർഷാവസാനം ആകുമ്പോഴാണ് ഇതുണ്ടാവുക അതെങ്ങനെ എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വന്നിട്ട് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇനി പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ് പോയ എപ്പിസോഡുകൾ കാണണം എന്നാൽ ഇത് ഇതും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതുവരെയുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ കണ്ടവർക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള കഴിഞ്ഞു പോയ എപ്പിസോഡുകൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ വീക്ഷിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കണ്ട എല്ലാവർക്കും വീക്ഷിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി Thank you.